Hi friends, welcome to Economic Essentials. Recent development in the demand analysis is the first topic. The module is the first topic. The pragmatic approaches to demand analysis. We will do the introduction to the theory. There are several economists who questioned the worth of various theories of consumer behavior. Many economists have understood that various approaches to utility are theoretically impressive, but it is very difficult for the economist to relate this theoretic approach to explain the complexity of the real world. consumer behavioral theories theories theoretically impressive. Okay, Pakshe Adinda Auru uh practicability alangle real world in the complexity explain she and vendit. Real world in complexity explain she and vendit. Namada consumer behavior le old theories and various theories etratholum uh and then capable an Nola Garatilla Mikke economist him doubted an okay. Abum itre baranolo vida and then namade consumer behavior le various theories alum. Theoretically impressive an angulum. Real world ile complexity explain che and vendi it. Oru difficulty face in under. Thus, in order to keep away from this problem, many economists have used pragmatic or practical approach to the theory of demand. Apo e oru prashna marayadu real world in the complexity. Simply real world ile consumer behavior explain che and all our difficulty. Old consumer behavior theories. So, that is why the difficulty remove the difficulty. Economists are doing it. Pragmatic and practical approach to theory of demand. So, pragmatic and practical approach is to real world, the real market, the consumer behavior, explain the capable approach. This is pragmatic and practical approach. Follow the economist. The economist have acknowledged the law of demand which state that there exists a negative relationship between price and quantity demanded. A pragmatic and practical approach follow the economist. They acknowledge the law of demand. The law of demand is acknowledged. Accept it. The recent demand analysis and practical uh, pragmatic approach to the theory of demand Follow the economist in the number of old law of demand in a accepted do. Makarim law of demand in the bar another there exists a negative relationship between price and quantity demanded. Price quantity demanded the number of negative and inverse relationship on the law of demand par in the other price kudu and angle number of course matra demand you to low, but she price a coron and glow number of reward quantity consume jim. Then there. Next point, the economist using law of demand and formulated the demand function directly on the basis of market data. Now, the economist is doing this law of demand and accept it. This pragmatic approach is economist law of demand and accept it. And law of demand is used to do this demand function formulated. The demand function is formulated directly on the basis of market data. Market data is the basis. Okay. Direct item demand function formulated. Our end of the utility theory or individual uh, consumer behavior on them consider other than a market data. That is simply consumer and market behavior direct act observe it on the basis of demand function formulated. In the use of the law of demand, you see the Pakshe utility theory or like individual. Consumer and behavior ne avare consider chey dilla. Okay, apakshar endine ne consider dilna. Jamka next point le nokam. Individual demand function shows the functional relationship between the demand for a commodity by an individual and its determinants. Namma kariya. Individual demand function le endana. Oru individual consumer demand chey na commodity re quantity. Alang demand for a commodity by an individual and its determinants. Namma kariya lo yada kyan demand and determinants nu varai na do. First and most important is the price of the good. We have to demand the demand. 
ഏത് ഗുഡാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഗുഡിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഫർണിച്ചറാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ആ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആ ഫർണിച്ചർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിമാൻഡ് ഈസ് എ ഡിസയർ ബാക് ബൈ എബിലിറ്റി ആൻഡ് വില്ലിംഗ്നെസ് ടു പേ ഫോർ ദാറ്റ് കമ്മോഡിറ്റി ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്മോഡിറ്റി വാങ്ങാനുള്ള ഡിസയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏതിൻ്റെയൊക്കെ പിൻബലം ഉണ്ടായിരിക്കണം എബിലിറ്റി ആൻഡ് വില്ലിംഗ്നെസ് ടു പേ ആ കമ്മോഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പേ ചെയ്യാൻ ഞാൻ വില്ലിംഗ് ആയിരിക്കണം പേ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡിനെ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഏത് ഗുഡാണോ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഗുഡിൻ്റെ പ്രൈസ് ദെൻ പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ് അപ്പം ചില ഗുഡ്സിന് എന്താണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫർണിച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉടൻ ഫർണിച്ചറാണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ മെറ്റീരിയലോ ഒക്കെ കൊണ്ടുള്ള ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അപ്പം അവയുടെ പ്രൈസ് കുറവാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഉടൻ ഫർണിച്ചറിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒബിയസ്ലി എൻ്റെ ഇൻകം പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് അപ്പം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻസും നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പം അതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡിമാൻഡ് ഫങ്ഷനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ക്യു ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി എക്സ് പി ആർ വൈ ടി എസ് ഇ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഓരോ ടേംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവിടെ പറയുന്നത് ക്യു ഡി എക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് കമ്മോറിറ്റി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി എക്സ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈസ് ഓഫ് കമ്മോറിറ്റി എക്സ് പി ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് വൈ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻകം ടി ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് എസ് environmental factors e expectations appo the term qdx stands for the quantity that consumer demand of good x appo qdx nu parnale good x ne good x inde etra quantity aanu consumer demand cheynathu okay appo it is determined by many factors nammal kandu appo ee quantity demanded x commodity alengil x good inde consumer inde demand ne determine cheynathu many factors aanu okay or single factor alla price of goods mathramalla റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകം കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് അങ്ങനെ കുറേ വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ മെയിനി ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അപ്പം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡിനും ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടി വേരിയേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിളുമായിട്ടാണ് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിന് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ മെയിനി ഫാക്ടേഴ്സ് so there exists a multi variate relationship okay appo so, quantity demanded ne determine cheyna many variables okay multi variable relationship aanu avade express cheynathu demand function b ee oru time orthirikka multi variate relationship appo pragmatic alengil practical approaches ne focus multi variate relationship anaanu okay appo demand function being a multi variate function is estimated using econometric methods demand function or multi variate function aanu ഒരുപാട് ഒന്നിൽ അധികം വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇക്കണോമെട്രിക് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ മൾട്ടി വേരിയേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ സച്ച് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഷോസ് ദ മാർക്കറ്റ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഓൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് നോട്ട് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഡേറ്റയുടെ ബേസിസിൽ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തു വിത്തൌട്ട്
demand function refers to a group of commodities appo nammal paranju already nammal paranju endana group of consumers inde market behavior aanu nammal observe cheyyanu ennu paranju appo for example to paranga demand for good food appo food ennu parayunnathu oru oru group aanu food inathu kore items undu vegetables non veg drinks appo അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഡ്യൂറബിൾസ് ആണ് ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റീസ് അപ്പം കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസിൽ തന്നെ വേറെ കുറേ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫുഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ കൺസ്യൂമറിനെ അല്ല കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിലെ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ബിഹേവിയർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറിങ് യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബിഹേവിയറെ നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് ദെൻ എക്കോണമിസ്റ്റ് ഫേസസ് എ സീരിയസ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വൈൽ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൾട്ടിവേരിയറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്കണോമെട്രിക് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്ന് സിംപ്ലി ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പാക്മാറ്റിക് അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഡിമെറിറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോബാക്ക് ആണ് പറയുന്നത് ദ അഗ്രഗേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് മേക്ക് ദ യൂസ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ വിറ്റബിൾ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഡിമാൻഡ് അഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡിനെ എല്ലാം കൂടി അഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കുമ്പം ഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവിയർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യൂസ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഈസ് ഇൻവിറ്റബിൾ അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യാതേ പറ്റുള്ളൂ ഇൻഡെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു യൂസ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ അപ്പം ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ യൂസേജ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ന്യൂമറസ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡിനെ അഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നു ബിസൈഡ് ദിസ് ഇതൊന്നും കൂടാണ്ട് ദർ ആർ സെവറൽ എസ്റ്റിമേഷൻ പ്രോബ്ലം വിത്ത് വിച്ച് ഇമ്പയർ ദ റിലേബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഇത് മാത്രമല്ല ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിലേബിലിറ്റീനെ ഇമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ചില എസ്റ്റിമേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് വരും ഓക്കെ അപ്പം അത് എത്രത്തോളം റിലേബിൾ ആണ് എത്രത്തോളം ആക്യുറസി ഉണ്ട് എത്രത്തോളം വിശ്വസനീയമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ഇഷ്യൂസും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മോൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എറൈസിങ് വെൻ ഓൾ ദ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ചസ് സൈമോൾട്ടേനിയസ്ലി മേക്കിംഗ് ഇൻ എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു അസസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫാക്ടർ സെപ്പറേറ്റ്ലി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ കുറേ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഉണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു മൾട്ടി വേരിയേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അപ്പം ഈ എല്ലാ ഡിറ്റർമിനൻസും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു
ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ച് പേരി